Cześć wszystkim, z tej strony ponownie Łowca Mouch. Dziś przychodzę do Was z moim najnowszym kastomem Starshine. Niektórzy pewnie kojarzą go już z poprzedniego filmu, gdzie zajmowaliśmy się malowaniem rybich oczu właśnie na jego przykładzie. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Postać Starshine'a wywodzi się z gry o nazwie Starship Online, w skrócie SSO, którą jeszcze jako mała dziewczynka bardzo namiętnie grałam. To jest zdecydowanie jest moim zdaniem jedna z najlepszych gier o kojach online. Aktualnie nie mam zbytnio czasu na takie zajęcia i bardziej kręcą mnie inne rzeczy, ale mocno zapadła mi w pamięć. Starsza nie jest jednym z czterech straszników Aiden i należy do rasy Starbreedów. To wyjątkowa rasa koni o niezwykłych zdolnościach i słynie właśnie z białej maści i różnych niebieskich odmian. Wracając do Kastoma, malowałam go mniej więcej na początku lutego. Łącznie od prepingu do ostatnich poprawek proces zajął mi na pewno minimum 13 godzin. W rzeczywistości z przerwami trwało to ze dwa tygodnie. Jako protoplastą był ogier hanowerski Rzeszlejch. Sam model bardzo mi się podoba. Ma dobre proporcje, ładną rzeźbę grzywy i ogona, ale już ma się nie grzeszył. Zwłaszcza ta jasna plama na brzuchu mnie irytowała. Podczas tworzenia inspirowałam się zarówno oryginalnymi grafikami z gry, jak i różnymi artami. Tradycyjnie zdrapałam napisy, wyszlifowałam i umyłam koinka. Potem, kiedy przyszło do nakładania podkładu, to postanowiłam wypróbować coś, co zamówiłam specjalnie na tę okazję, czyli farbę akrylową Liquidex w sprayu. Do tej pory robiłam to ręcznie pędzelkiem. Była to bardzo czasochłonna i wykańczająca metoda. W ręce zawsze wołały potem o pąsę do nieba. W końcu przam to błędne koło i to pozwoliło mi zaoszczędzić przystraszanie naprawdę masę czasu i nerwów. O tym, która metoda nakładania podkładu będzie lepsza dla Ciebie, przeczytasz w moim gościnnym wpisie dla Capricorn. Link w opisie. Osobiście nie zamierzam wracać do pędzla, mimo że popryskanie i tak musiałam wprowadzać kilka poprawek. Wynikały one raczej z mojego braku doświadczenia niż wad samego sprayu. Jak na 30 zł za puszkę to bardzo dobra jakość. Przypominam, że linki do wszystkich materiałów używanych przez mnie do malowania customów znajdziesz w opisie pod filmem. Następnie zajęłam się malowaniem grzywy i ogona za pomocą farby Glow, która przyjechała do mnie razem z podkładem. Jakie to ma znaczenie? Przekonać się w dalszej części filmu. Paradoksalnie ta część pracy zajęła mi najwięcej czasu. Ciągle poprawiałam kontury, pogłębiałam kolory, ale uważam, że się opłaciło. W międzyczasie wzięłam się za cieniowanie całego kostoma, czyli nadanie mu kolorów. Generalnie podkład na tym polu spisał się wyśmienicie. Przejścia pastelami są na nim o wiele większe i gładsze niż te na zwykłej białej farbie. Tylko ja nawaliłam. W tym momencie ujawni się wszelkie zacieki i niedoszyfowane miejsca, ale ostatecznie udało mi się je w miarę zamaskować. Potem przed czas na zabawę z kopytami. Na koniec zostawiłam sobie oczy, w przypadku których możecie zobaczyć cały proces tworzenia w poprzednim materiale. Ostatnie poprawki i... i fantastyczny custom gotowy! I tutaj należą się dwa słowa wyjaśnienia. Większość moich stałych obserwatorów, kam, jeżeli jeszcze nim nie jesteś, to łapka w górę i dzwoneczek nic nie kosztują, wie, że od początku swojej przygody z customami skupiłam się wyłącznie na realistycznych maściach i jest to moje pierwsze podejście do malowania w tym stylu. Skąd taka nagła przemiana? W zasadzie od dłuższego czasu ciągnęło mnie do fantastycznych koni. Rynek jest moim zdaniem przesycony zwykłymi customami. Dosłownie nigdy nie zauważam w ogłoszeniach nierealistycznego modelu, przynajmniej do tego stopnia. Po drugie, normalne maści zwyczajnie zaczęły mnie nudzić i nie miałam coraz mniej pomysłów na jej wykorzystanie. Do tego zaczęłam ponownie regularnie odwiedzać stronę Starstail, żeby ze zwykłej ciekawości poczytać aktualizację. To wszystko się na siebie nałożyło i tak powstał Starshine. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest specjalny znak Aiden na zadzie która odzwierciedla jego moc. Tak drobne detale musiałam najpierw naszkicować ołówkiem, po czym nakładać farbę igłą. Ten custom jest magiczny i to dosłownie. Grzywa ogon oraz symbol świecą w ciemności. Trochę się bałam, że pod kolejnym warstwami w ringsu efekt będzie mniej intensywny, ale jak widać niepotrzebnie. Starsze nie jest krystalicznie biały, ma ciemniejsze szarawe miejsca. W końcu kto nie miał siwego, ten nie miał brudnego, prawda? Ogon i grzywa są koloru ciemno-niebieskiego, który na końcówkach przechodzi w ciemnofioletowy, czego może nie, nie być widać na filmie, aczkolwiek nie jest najgorzej. Nogi są podcieniowane na jasny błękit, tak samo pysk, na którym znajduje się jeszcze prosta odmiana tejże barwy. 
Także skóra wokół oczu jest niebieskawa. Ale zaraz chwila. Tak, dobrze widzicie. Na zdjęciach nie ma kasztanów. Znowu zapomniałam je w porę namalować. Znowu. Trzeci. Raz. Z rzędu. Usunęłam napisy firmowe z brzucha, bo jakoś nigdy nie widziałam, żeby żywe konie miały podpis na brzuchu. A już tym bardziej magiczne. Ogier ma ciemno-szare puzdro, prawie że czarne jednolite kopyta oraz srebrne podkowy. Naprawdę są takie duże u tego modelu. Kocham te przejścia na ogonie. Naprawdę mi się udały tym razem. Generalnie efekt końcowy bardzo mi się podoba, chociaż wiele rzeczy bym jeszcze poprawiła i technicznie poprawdzie mówiąc jest dla mnie średniawy. Ale najważniejszy warunek został spełniony. Świetnie się prezentuje. Doczekała się już nawet własnej sesji zdjęciowej z Morelą, którą możecie obejrzeć na moim blogu. Link w opisie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, którego strażnika chcielibyście zobaczyć jako kastoma następnego. Concorde czy Tinkana. Starshine zostaje wystawiony na sprzedaż. Ponadto w zestawie z nową partnerką, Morelą, oferuje zniżkę. Także w sprawie kupna zapraszam serdecznie na pocztę e-mail albo Oelixa. Tymczasem kliknijcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie. Chcę mi częściej publikować filmy i rozwijać kanał. Do zobaczenia! Oh, 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 oh,